Hoy te cuento todo lo que no sabía sobre los clones árabes. Y también te voy a contar los lugares donde puedes conseguirlos al mejor precio. Quédate porque este video te va a servir muchísimo de principio a fin para que puedas realizar la mejor compra y sepas muchísimo más. Estos últimos meses, ya prácticamente años, un año y medio, dos años, se está hablando muchísimo y cada vez más a qué llamamos clones árabes. Ya en esos tiempos, clones árabes se ha generalizado un poco el término. También se le está llamando las inspiraciones árabes, entre comillas también. Se le llama árabes porque están hechas en Dubai, hechas en Medio Oriente supuestamente, aunque ya muchas tienen sus principales centros de distribución en Estados Unidos. Son opciones económicas, son opciones más fáciles de poder adquirir. Se acercan bastante a las fragancias originales a las que están inspiradas o en las que en muchos casos copian. Podemos conseguir los excelentes precios. Y hay mucha gente que por ciertos motivos de repente no te alcanza o de repente quieres economizar o de repente simplemente no quieres gastar tanto dinero en un perfume y optas por comprar un perfume clon árabe, inspiración árabe. Cas como el Jaramain, la Tafa, Afnan, Narmav. Hay demasiadas en este momento. Cada vez salen más. Y lo bueno de todo es que como el mercado se pone más competitivo, comienzan a mejorar también más en detalles. Por ejemplo, en presentación. Al comienzo los perfumes o los clones árabes venían en una presentación nefasta, muy malos acabados. Los clones tienen la misma calidad que los perfumes originales, pues no exactamente. Expertos han comentado de que sí, pero no es exactamente igual. Podríamos decir yo hasta el 80, 85 creo yo, porque siempre hay calidades, siempre hay diferencias, siempre hay productos que no se pueden usar o que no pueden usar las marcas que te van a vender un producto más barato ¿por qué? porque también buscan economizar para poder tener un margen de ganancia no No solamente la ganancia va a ser para el consumidor ¿me entiendes? por algo es un negocio tengamos un poco de lógica en este punto no son exactamente iguales no tienen la misma, la, exactamente la misma calidad y además aquí hay un punto muy importante los perfumes, las francias originales generalmente se crean, se trabajan con un perfumista y su equipo. Además tienes que ponerle mucha atención a esta palabra, crear. Por lo contrario, las francias o los clones árabes no son creaciones. Solamente compran la esencia, por ejemplo en Firmenich, en Givaudan, compran la esencia, por ejemplo te dicen, mira quiero este Cridaventus y hay tres calidades. Yo quiero, es un ejemplo, ¿no? Y yo quiero la calidad 2. ¿Cuánto me sale? Es un ejemplo, ¿ok? Calidad 1, 1 dólar. Calidad 2, 2 dólares. Calidad 3, 3 dólares. La calidad... Si has eligió la calidad 2, mandas a hacer un millón de frascos. Ya la diferencia no va a ser solo de un dólar, ¿me entiendes? Van a haber un millón de dólares de diferencia. Y es por eso que ellos siempre optan por elegir... Podría decirse la de menor calidad para poder también ellos... Tener, como te repito, una rentabilidad en su negocio. Siempre van a buscar también economizar y ver lo que les conviene a ellos, claro. Por algo producen y producen, imagínate. Si por una sola fragancia hacen un lote de un millón de unidades, imagínate cuántas sacan ellos al año. Aproximadamente 50, 100. Imagínate la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿no? A mí me queda claro que la calidad no es exactamente la misma, no se podría decir igual. Sí, pero el perfume me dura más. Por ejemplo, Afnan Supremo Sin No Intense me dura más que Creed Aventus. Pero durar más significa ser mejor. De repente Creed Aventus no fue hecho para durar. No todos los perfumes están hechos para durar un montón. Y Afnan ya no sería que lo esté igualando porque no está exactamente igualando, sino durando más. Y por eso también sacrifica otros elementos que no exactamente pueden este, lograr las mismas este, facultades que las que tiene Creed Aventus. Es un poco complejo de entender, pero trato de que ustedes me entiendan. Y me preguntaron si los perfumes clones compiten en el mercado con otro tipo de perfume, por ejemplo, nicho, diseñador. Pues no. También estoy muy seguro de esto, porque cada tipo de producto tiene cierto público objetivo. Ellos están trazados y ellos están enfocados en el público objetivo que va a consumir su producto. Por ejemplo, alguien que consume perfumes nicho difícilmente va a querer este, consumir perfumes clon. O viceversa, ¿no? La gente que compra perfumes clon eh, optan por no gastar tanto dinero y solamente economizar comprando ese tipo de perfumes. 
el tipo de clientes es totalmente distinto. Pueden a veces coincidir, claro que sí, pero están enfocados no en la comunidad. Están enfocados en el público estándar, en el público normal, en el público que generalmente compra un perfume porque le gusta. La comunidad es en lo que menos piensan ellos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Los clones árabes cumplen con las normativas del IFRA? Claro que sí cumplen con las normativas del IFRA. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije de que los, las marcas árabes le compran las esencias a Givaudan, a Firmenich, etcétera, a todas estas marcas grandes de la industria, a todas estas empresas grandes? Pues a, si estas empresas grandes son las mismas que están este, a la cabeza del IFRA, que son los que proponen las normativas para poder crear los perfumes, y estos mismos ya tienen que hacer este, todas sus esencias bajo sus normas, ¿no? Para que se puedan cumplir y además para que se pueda vender en todos los países donde ellos este, pueden regir sus normativas. Todo esto sería como un círculo solamente. Y claro que sí, los perfumes clon, los clones árabes, no porque sean más baratos, dejan de seguir las normativas del IFRA. Y ojo, en cada país hay diferentes instancias que regulan estas normativas que comparte el IFRA, ¿no? Ahora pues, si tú no quieres cumplir las normativas que puso el IFRA y que las va a hacer cumplir este, el ente que rige en este país o en esta zona, pues no vas a poder vender. En Estados Unidos el ente que regula las normativas que comparte el IFRA se llama FDA. ¿Qué significa IFRA? IFRA significa International France Association, que es la organización global que regula y establece las normativas para la industria de francias. Cuando compro mi clon árabe, ¿es necesario dejarlo macerar? tres o seis meses para empezar los productos cuando tú compras un producto te viene listo para usar y a, y a partir de ese tiempo comienza a, a correr el tiempo de vida que tienen según las indicaciones que muchas veces aparece debajo de la caja luego viene el tema este que ha surgido aún más a partir de la creación de o de lanzamiento del perfume de croxato man el tema de la maceración me gusta compartir lo que aprendo de otra gente que sabe, pero esto de la maceración, una vez cuando tú ya sprayas el perfume comienza a oxidarse, no tienes por qué comprarlo y dejarlo macerar para que para que pueda funcionar el perfume, ¿no? Como te repito, el perfume tú lo compras y supuestamente ya está perfecto para el uso, porque sea árabe o porque no, no tiene nada que ver que tengas que dejar macerando o dejar guardado tu perfume. Para macerar un perfume mezclas los componentes durante dos semanas y dejas reposando. Entonces, luego terminado este reposo, tienes ya una esencia. Luego se mezcla esta esencia con alcohol y se deja reposar tres semanas. Entonces, recién ahora, luego de haberle dejado reposar la esencia y el alcohol, ya tienes un perfume. Y esto es maceración. Luego de este proceso, ya cuando ya está embotellado y todo, y luego que lo sprayas, el contacto del perfume con el oxígeno es la oxidación. Y te cuento que... A cada esprayada, por mínima que sea, la cantidad de, de líquido que salió va a ser la cantidad de oxígeno que entre. Y poco a poco, mientras vayas esprayando poco, más o más fuerte, más suave, igual se va a ir llenando de oxígeno la botella. Y esto va a ser un proceso que se va a dar en todos los perfumes. Puede ser para bien, puede ser para mal. Generalmente es para mal cuando son perfumes muy cítricos, perfumes con muchas notas cítricas. También los perfumes amaderados, ambarados, tienden a mejorar pero lo que pasa aquí también que después de pasado tanto tiempo, los componentes pueden hacerte sufrir alguna reacción a la piel. De repente alergias que podría ser el caso más normal que podría pasar. Todo no es tan simple como parece, pero yo creo que lo principal es que podamos disfrutar de nuestros perfumes. Bueno, ¿y cuál sería mi opinión personal sobre los clones árabes? Al comienzo yo era un poco reacio a entender estos perfumes, pero con el tiempo y porque arriesgué, me arriesgué a probarlos, fue entendiendo también el por qué existen y el por qué son parte de la perfumería. Exactamente, son parte de la perfumería. Como te vuelvo a repetir, los están vendiendo las mismas empresas de la gran industria del perfume. Givaudan, IFF, Firmenich, que son los más potentes, las empresas más gigantescas del mercado. Imagínate, y yo podría decir, oye, esto no es parte de la perfumería. Claro que lo es, solamente que está enfocada en otro tipo de gente, en otro tipo de mercado. Y nosotros también debemos empezar a entenderla, si no es que no la usas, no pasa nada, si no la usas. Pero creo que debemos 
y asimilarla como parte del mercado porque lo es. Me puede molestar sobre todo no el perfume en sí, sino cuando copian descaradamente la presentación de otros perfumes ya conocidos, lo cual podría generar mucha confusión entre los consumidores. Tengo una buena colección de perfumes y tengo muchos muchos este, clones árabes que me han servido para evolucionar lo que yo pensaba sobre la perfumería no pasa nada como te repito si no te gustan si no lo ves bien si tienes una opinión sobre ellos pero bueno actualmente la perfumería ya no es un sector de lujo exclusivamente ya tenemos opciones para todos los bolsillos y es lo bueno de que todo el mundo pueda disfrutar lo que son los perfumes y bueno en este momento te voy a dar tres opciones de clones árabes de inspiraciones árabes que para mí son las mejores del mundo y espero que te sirvan porque son unas perfectas y sensacionales opciones que muchos de mis compañeros comparten porque son realmente sorprendentes. Pero el primero que te traigo, la primera opción es Rasasila Yakawan por Home. Este perfume lanzado en el año 2012. Imagínate de qué año estamos hablando, ¿eh? 2012. Aquí destaca la frambuesa y el cuero, con algunos toques de especias, maderas y azafrán. Además también tiene algunos toques de gamuza. Este perfume es súper duradero, tiene una excelente evolución, está demasiado cercano, hasta podría decirte en calidad, al perfume de Tom Ford. El perfume de Tom Ford Guille, pues es Tuscan Leather. Es muy similar, puedo decirte que estos fueron de las primeras inspiraciones que me sorprendieron muchísimo. Porque tengo este perfume, porque tengo varios que se asimilan, varias fragancias que se parecen. Pruébala, te invito a probarla. Un Dican, ya sabes, no es necesario más. Para que puedas hacer la comparación. Y luego de repente te animas a comentar en este video y a contarme qué es lo que te pareció. Mi siguiente opción, Al Haramain Amberut Tobacco. Este es un Beast Mode. Muy cercano a Tom Ford Tobacco Vanille. Pero aquí podemos sentir un poquito más las especias de forma más potente, más llamativo. El tobacco vanil es un poco más sutil, un poco más elegante. Aquí los frutos secos, el tabaco y la canela hacen una explosión de fragancia que es totalmente llamativa, sexy y también tiene ese toque elegante que necesitas. Y mira este, yo sé lo que lo conoces. Armaf Club de Nuit Intense Men. Lanzado en el año 2015. Una fragancia súper masculina, maderada, ahumada, con toques cítricos, con toques de piña. Es totalmente requerida y muy asediada por el público masculino desde el momento en que salió. Esto para mí fue una de las tantas fragancias que originó esta movida árabe, entre comillas. No me voy a olvidar de decirte por si acaso que está inspirado y fue inspirado en el bestseller Creed Aventus así que tómalo mucho en cuenta, pruébalo ya sabes aunque por el precio te recomiendo que compres la botella completa y esos han sido para mí los tres mejores clones árabes que hasta el momento he podido probar pero había una pregunta muy interesante que sé que has estado esperando durante todo el video ¿Dónde comprar clones árabes al mejor precio posible? Bueno, hermano, si ¿Quieres que te responda a esta pregunta? ¿Te la voy a responder? Sí. En los comentarios de abajo te voy a poner los enlaces y la tienda exacta para que puedas disfrutar de estas riquísimas fragancias, de estas buenas fragancias, de estas buenas opciones. Así es que te van a ayudar mucho a descubrir este mundo de la perfumería y de los perfumes. Atento a los comentarios aquí abajo que voy a dejar, como te repito, los dos enlaces, tanto para Estados Unidos, tanto para España para que puedas comprarlos al mejor precio del mercado y además puedas adquirir y sentirte feliz con tu compra hermano muchas gracias por haberte quedado hasta esta parte del video espero que te sirva de mucha ayuda duerme temprano, yo soy Guille te dejo un fuerte abrazo y nos vemos